வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எஸ்ஆர்பிஐஎஸ் அகாடமிக்காக நான் ராஜசேகரன் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் நடந்த குரூப் ஃபோர் எக்ஸாமோட பொது தமிழ் தான் பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா வாங்க கொஷின்குள்ளே போவோம் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பொருளுக்கு ஏற்ற பொருத்தமான உவமையை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக சரிங்களா ஆக்சுவலாக இதில் பார்த்தீங்கன்னா உலக நிலையை அறியாதிருத்தல் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பொருள் கொடுத்துட்டாங்க அதுக்கான ஊமை என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா இதுக்கான ஊமை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கீரையும் பாம்பும் போல அப்படின்னா அது வந்து எப்போவுமே சண்டை பண்ணிட்டு இருக்கிறது சரிங்களா ஆக உலக நிலை அதுக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை இலவு காத்த கிளி போல அப்படின்னா ஒரு கிளி வந்து இலவங்காய அந்த கதை உங்களுக்கு தெரியும் தானே இலவங்காய வந்து பழுக்கும் சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு சொல்லி வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஆனால் கடைசி வரைக்கும் அந்த பழம் பழுக்காது வெடிச்சு பறிஞ்சு பஞ்சா போயிடும் சரிங்களா ஸோ அதுதான் இலவு காத்த கிளி போல அடுத்து அனலில் இடப்பட்ட புழு போல அப்படின்னா துடியாக துடிக்கிறது தான் அனலில் இடப்பட்ட புழு போல ஸோ இதுக்கான பொருத்தமான ஊமை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிணற்று தவளை போல கிணத்துக்குள்ளே இருக்க தவளை வந்து எதுவுமே தெரியாமல் அந்த கிணத்துக்குள்ளே தான் இருக்கும் அதுதான் கிணற்று தவளை போல அடுத்து இலக்கண குறிப்பறிதல் சரிங்களா இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பின்வரும் இலக்கண குறிப்புக்கு பொருந்தா சொல்லை தேர்ந்தெடுக்கவும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இலக்கண குறிப்பு கொடுத்துருக்காங்க அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பண்பு தொகை நெடுமையான நெ தேர் சரிங்களா நெடுந்தேர் ஸோ அது ஒரு பண்பு தொகை தான் செம்மையான கோல் அதுவும் ஒரு பண்பு தொகை தான் கருமையான குரங்கு அதுவும் ஒரு பண்பு தொகை தான் ஸோ மலர்ச்சேவடி அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் பண்பு தொகை கிடையாது இதுக்கான ஆன்சர் மலர் மலர்ச்சேவடி தான் அடுத்து பெயர் சொல்லின் வகை அறிதல் சரிங்களா சினைப்பெயர் அப்படின்னா மரம் கிளை செடி அந்த மாதிரி வர தான் சினைப்பெயர் சரிங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட்லேருந்தே வருவோம் பொருட்பெயர் அப்படின்னா பொருளின் பெயரை குறித்து வர்றது தான் பொருள் பெயர் இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா புத்தகம் சரிங்களா அது ஒரு பொருள் தானே அப்புறம் மனிதன் யானை இதெல்லாம் வந்து பொருள் பெயர் அடுத்து தொழிற்பெயர் தொழிற்பெயர் அப்படின்னா ஒரு தொழில சொல்லி வர்றது தான் தொழிற்பெயர் சரிங்களா அந்த தொழிலை வந்து முன்னிறுத்தி சொல்கிற பெயர் தான் தொழிற்பெயர் அடுத்து சினைப்பெயர் அப்படின்னா உறுப்புகளின் பெயரை சொல்லி வர்றது தான் சினைப்பெயர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காய் கனி அந்த மாதிரி வர்றது அடுத்து பண்பு பெயர் பண்பு பெயர்னா ஒரு கலரோ இல்லை ஒரு நீளம் வடிவம் சரிங்களா இந்த மாதிரி வர பெயர் தான் பண்பு பெயர் ஸோ கரியன் அப்படிங்கிறது கருமையானவன் அப்படிங்கிறதுக்கான அர்த்தம் தான் ஸோ இது வந்து பண்பு பெயர் அடுத்து நாமார்க்கும் குடியெல்லாம் நமனை அஞ்சோம் நரகத்தில் இடர்ப இடர்படும் நடலை நடலை இல்லோம் சரிங்களா இதில் நடலை என்ற சொல்லுக்கு இணையான ஆங்கில சொல் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அஃபிலிக்ஷன் அஃப்ளிக்ஷன் அடுத்து பெயர் சொல்லின் வகை அறிதல் ஆதிரையான் சரிங்களா ஆதிரையான் அப்படின்னா ஆதி அப்படின்னாவே பழங்காலம் சரிங்களா அப்போ ஆதிரையன் அப்படிங்கிறது காலப்பெயர் இழுக்களுடையொலி ஊற்றுக்கோள் அற்று ஒழுக்கமுடையார் வாய்ச்சொல் சரிங்களா இழுக்கள் இழுக்களுடைய ஒளி ஊற்றுக்கோள் அற்று ஊற்றுக்கோள் அப்படின்னா நம்மளை வந்து சரியான பாதைக்கு கொண்டு வரது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட நம்மளோட குரு அவர் தான் டீச்சர் சரிங்களா ஸோ ஊற்றுக்கோ அப்படின்னா அதுக்கான ஆங்கில சொல் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டீச்சர் ஸ்டாஃப் அடுத்து தன்வினை வாக்கியத்தை கண்டறிக சரிங்களா இது ஏற்கனவே நான் நிறைய சொல்லியிருக்கேன் தன்வினை அப்படின்னா அவங்க அவங்க வேலையை செய்கிறது புரியுதுங்களா இலக்கியா புத்தாடை அணிந்தால் அவங்க அவங்களே அவங்களுக்கான வேலையை செஞ்சுக்கிட்டாங்க அதுதான் தன்வினை இலக்கியா புத்தாடை அணிவித்தால் சரிங்களா ஒரு வேலையை அவங்க இலக்கியங்கிறவங்க மற்றவங்களுக்கு செய்கிறாங்க அப்போ அது பிறவினை புத்தாடை இலக்கியாவால் அணிய இலக்கியாவால் அணிவிக்கப்பட்டது அப்படின்னா அது வந்து ஒரு செயப்பாட்டு வினை சரிங்களா செயப்பாட்டு வினைன்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுன்னு ஒரு செயப்பாட்டு பொருள் எழுவாய் பயனிலை அப்படி இது மூணும் வந்து வரிசையில் வர வாக்கியம்தான் செயப்பாட்டு வினை புரியுதுங்களா இதில் வந்து ஆள் அப்படிங்கிற ஒரு மூன்றாம் வேற்றுமை உருபு வந்து வரும் கண்டிப்பாக சரிங்களா ஒன்று நேராகவே இல்லை மறைஞ்சோ வரும் வந்ததுன்னா அது வந்து செயப்பாட்டு வினை அப்போ சி வந்து புத்தாடை புத்தாடை இலக்கியாவால் அணிவிக்கப்பட்டது அப்படிங்கிறது ஒரு செயப்பாட்டு வினை இலக்கியா புத்தாடை அணியால் அப்படிங்கிறது ஒரு எதிர்மறை வாக்கியம் சரிங்களா அடுத்து திருவிக்கா பற்றிய பொதுமை வெட்டல் என்னும் நூலில் உள்ள பாக்களின் எண்ணிக்கை எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நானூற்று முப்பது சரிங்களா இந்த இடத்துல நம்ம திருவிக்காவை பற்றி பேசியே ஆகணும் திருவிக்கா திருவாரூர் விருத்தாச்சலம் கல்யாண சுந்தரனார் சரிங்களா 
இவர் இவர் பார்த்தீங்கன்னா ஆகஸ்ட் மாதம் தான் இருபத்தி ஆறாம் தேதி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி மூணில் பிறந்தவர் இவரோட இறந்த தேதி பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணு சரிங்களா இவரோட நூல்கள் பார்த்தீங்கன்னா அரசியலில் இருக்குது சமுதாயத்தில் இருக்குது சம சமயம் சார்ந்த நூல்கள் இருக்குது சரிங்களா இவர் ஒரு சிறந்த மேடை பேச்சாளர் இவரோட சிறப்பு பெயர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் தென்றல் அப்புறம் இவர் வேலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் டீச்சராக இருந்தவர் அப்புறம் இவரோட பத்திரிகை பணின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா ஆசிரியராக வந்து ஒரு மூணு பத்திரிகையில் வேலை செஞ்சுருக்காரு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தேசபக்தன் திராவிடன் நவசக்தி இந்த மாதிரி மூணு பத்திரிகையில் வந்துட்டு அவர் ஆசிரியராக இருந்திருக்காரு அடுத்து தமிழி இலக்கண குறிப்பு தருக சரிங்களா அதாவது இந்த இலக்கண குறிப்பு செயல் அளபடையில் வரது அளபடையில் வர ஒரு வார்த்தை சரிங்களா அதாவது ஒரு செய்யலில் ஓசை குறையும் போது அது கூட இணையான ஒரு வார்த்தையை சேர்த்து அதோட ஓசையை வந்து சரி பண்ணுறது தான் அளபடை சரிங்களா இதில் ரெண்டு டைப் இருக்குது உயிரலபடை ஒற்றலபடை சரிங்களா உயிரலபடையில் தான் மூணு டைப் இருக்குது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா செய்யிலிசை அளபடை இன்னிசை அளபடை சொல்லிசை அளபடை ஆவல முடிஞ்சால் அது செய்யிலிசை அளபடை சரிங்களா ஈ ஊல முடிஞ்சதுன்னா அது இன்னிசை அளபடை ஈல முடிஞ்சால் அது சொல்லிசை அளபடை இங்கே பாருங்கள் தமிழி ஈல முடிஞ்சிருக்கு அப்போ சொல்லிசை அளபடை உலகம் என்ற தமிழ் சொல்லின் வேர் சொல் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா உழவு சரிங்களா உழவுன்னா ஊர் சுத்திரம் இல்லை நம்ம உலாவுறோம் மன்னர் உலாவுறாரு அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்களே உழவு அது அதோட இந்த சொல் தான் வந்து உலகம் ஒருமைப்பன்மை சில ஏற்ற தொடர் அவன் கவிஞன் அல்லன் சரிங்களா அல்லர் அப்படிங்கிறதும் தப்பு தான் அன்றுங்கிறதும் தப்பு தான் சரிங்களா அவன் அல்லன் கலை கவிஞன் அதுவும் தப்பு தான் ஸோ அவன் கவிஞன் அல்லன் இதுதான் வந்து கரெக்டான ஆன்சர் இதில் ட்விஸ்ட் பாருங்கள் எப்படி வச்சுருக்காங்க இதுக்கான இந்த ஆன்சர் பாருங்கள் அவன் கவிஞன் அல்லன் அவன் அல்லன் கவிஞன் சரிங்களா உங்களுக்கு இதை பற்றி தெரியலன்னா கூட ஒன்று சி தான் ஆன்சராக இருக்கணும் இல்லை டி தான் ஆன்சராக இருக்கணும் அடுத்து ஞானப்பச்சிலை என போற்றப்படும் மூலிகை சரிங்களா இதுக்கு பேர் ஞானப்பச்சிலைன்னு வச்சது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா வல்லலார் இது வந்து சுவாச கோளாறு நுரையீரல் பிரச்சனை இதுக்கெல்லாம் வந்து இது யூஸ் பண்ணலாம் அடுத்து இதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சிங்கவல்லி கூடவே துளசி கீழே நெல்லியும் பார்த்துக்கலாம் துளசி வந்து எதுக்குன்னா மார்பு சளி நீர்கோவை தலைவலி இதுக்கெல்லாம் வந்து துளசி நமக்கு யூஸ் ஆகும் கற்றாழை ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க கற்றாழை எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா முடி நல்லா வளரும் சரிங்களா மூளைச்சூடு குறையும் அடுத்து கீழா நெல்லி கீழா நெல்லி வந்து உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் கீழா நெல்லிங்கிறது மஞ்சக்காமாலையை போக்குறதுக்கு அப்படியே கூடவே கீழா நெல்லி கூட கற்கண்டையும் சேர்த்தணும் அப்படின்னா சிறுநீரக கோளாறு இருந்தால் அதையும் சரி பண்ணிடும் அடுத்து இலக்கண குறிப்பறிதல் வினைத்தொகை சரிங்களா சூழ்கலல் இதுதான் வந்து வினைத்தொகைக்கு சரியான ஒரு வார்த்தை கோடித்தைரத்தை நிரப்புக தில்லையாடி வள்ளியம்மை தென் ஆப்பிரிக்க நாட்டில் பிறந்தார் அடுத்து பரணி இலக்கை இலக்கியத்துக்குரிய பாவகையை குறிப்பிடுக சரிங்களா இதுக்கு ஆன்சர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் டி கலித்தால் இசை அடுத்து பட்டியல் ஒன் போகிறதுக்கு கொடுத்துருக்காங்க பட்டியல் ஒன்று பட்டியல் ரெண்டு ரெண்டு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கலவ் க அந்த புக்கோட யூசேஜ் யூஸ் என்னன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா களவழி நாற்பது அப்படின்னா அது வந்து என்னத்தை பற்றி சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா புறப்பொருள் முதுமொழி காஞ்சி என்னத்தை பற்றி சொல்லுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிலையாண்மை நாலடியார் சரிங்களா அது வந்து வேளாண் வேளாண்மையை பற்றி பேசுகிற புக்கு தான் நாலடியார் ஏலாதி இது உங்களுக்கே தெரியும் ஒரு ஆறு மருந்தை வச்சு சொல்லுவாங்க ஏலக்கா துக்கு மிளகு திப்பிலி இதெல்லாம் ஒரு ஆறு ஆறு மருந்தை வச்சு சொல்லுவாங்க ஏலாதி அடுத்து பொற்கொடி ஆயக்கலை அறுபத்தி நான்கினையும் கற்றால் சரிங்களா கற்றால் அப்படின்னாவே அது தன்வினை பிறவினை அப்படின்னா அடுத்து உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கறது தான் பிறவினை கற்பித்தால் அப்படின்னு இருந்தால் அது பிறவினை கலவை வாக்கியம்னு வந்ததுன்னா பொற்கொடி இது இது வந்து எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே வரியில் நிற்காது ரெண்டு மூணு வரி வரும் புரியுதுங்களா ஆள் போன்ற இதெல்லாம் சேர்ந்து வந்ததுனால தான் அது கலவை வாக்கியம் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லணும்னா நான் சேலம் சென்றேன் ஆகையால் அந்த மாதிரி போட்டு நம்ம கூட எதோ ஒன்று சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அதுதான் கலவை வாக்கியம் செயப்பாட்டு வினை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செயப்பாட்டு வினை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வினை வந்து செஞ்சு மு ஒரு வினை வந்து செஞ்சு முடித்தது தான் செயப்பாட்டு வினை அடுத்து பொருந்தா தொடரை கண்டறிக சரிங்களா ஒருத்தார் அப்படின்னா திருக்குறளில் வரலை வார்த்தைங்களா ஒருத்தார்னா பொறுத்தார் அறிவுடையார் அப்படின்னா 
அறிவிலார் அஞ்சாமை அப்படின்னா துஞ்சாமை இதுதான் வந்து பொருந்தா தொடர் வையார் அப்படின்னாலும் வைப்பர் கரெக்டு தான் வையார்னா திட்டாதார் வைப்பர்னா திட்டுறவங்க அறிவுடையார்னா அறிவு இருக்கவங்க அறிவில்லார்னா அறிவு இல்லாதவங்க சரிங்களா ஒருத்தார் அப்படின்னா பொறுமை இல்லாதவங்க பொறுத்தார் அப்படின்னா பொறுத்திருக்கவங்க அடுத்து வினாவிற்குரிய விடை எழுதுகன்னு கேட்டிருக்கேங்க காமராசரின் பிறந்த நாளை ஆண்டுதோறும் என்னாலாக கொண்டாடுகிறோம் சரிங்களா அவர் வந்து கல்விக்காக தான் நிறைய வேலை செஞ்சுருக்காரு தமிழ்நாட்டில் நிறைய ஸ்கூல் உருவாக்குனார் லஞ்ச் கொடுத்தாரு இந்த மாதிரி நிறைய செஞ்சுருக்காரு அதனால அதை வந்து நம்ம ஒரு கல்வி வளர்ச்சினால நம்ம கொண்டாடிட்டு இருக்கோம் அடுத்து பெயர் சொல்லின் வகை நன்மை அப்படின்னா அது ஒரு பொருள் பெயர் சாரி பண்பு பெயர் அடுத்து நாட்டுதும் யாமோர் பாட்டுடை செய்யுள் என தொடங்கிய புல என பாட தொடங்கிய புலவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இளங்கோவடிகள் வினாவிற்குரிய விடை தமிழை ஆள் என்ன வளர்த்து மாண்புற செய்தவர் யார் சரிங்களா யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா தேவநாய பாவனார் அடுத்து கோடிட்ட இடத்தை நிரப்புக நிகண்டுகளில் மிக பழமையானது சேந்தன் திவாகரம் அடுத்து ஒரு சொல் ஓரெழுத்து ஓர் மொழியில் ஒரு பொறுத்துக்க கேட்டிருக்கேங்க சரிங்களா இதில் உங்களுக்கு வந்து நிறைய தெரியும் மா அப்படின்னா பெரிய சரிங்களா கா அப்படின்னா சோலை டி அப்படின்னா கோபம் தீ நெருப்பு இதெல்லாமே வரும் ஸோ இதை வச்சு நீங்கள் ஈஸியாக போட்டுடலாம் அப்போது ஓ அப்படின்னா நீர் தாங்கும் பலகை மா அப்படின்னா திருமகள் திருமகள் கா அப்படின்னா சோலை தி அப்படின்னா கோபம் இது உங்களுக்கே தெரிஞ்சது இந்த மூணு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் மா அப்படின்னா பெரிய சரிங்களா மா நகரம் அந்த மாதிரி பெரிய கா அப்படின்னா சோலை தி அப்படின்னா கோபம் நெருப்பு இதெல்லாம் வரும் அடுத்து முருகு பொருநாறு பானிரண்டு முல்லை இத்தொடரில் பானிரண்டு என்ற தொடரில் குறிக்கப்படும் நூல்கள் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிறுபானாற்று படை பெரும்பானாற்று படை ஆன்சர் டி அடுத்து உரிய விடையை தேர்க அகராதி என்னும் சொல்லை முதன் முதலில் கையாண்டவர் திருமூலர் அடுத்து இங்கிலீஷ் வார்த்தை கொடுத்து அதுக்கான அர்த்தம் என்னன்னு கேட்டிருக்கேங்க ஃபேன்ஃபேர் அப்படின்னா எக்கா முழக்கம் சரிங்களா எக்கால முழக்கம் அடுத்து ஃபேங்கிள் அப்படின்னா நாகரீகம் ஃபேன்டைல் அப்படின்னா வீட்டுப்புறா ஃபேசில் அப்படின்னா இணக்கம் உள்ள அடுத்து உரிய விடையை தேர்க திருக்குறளை நாற்பதாண்டுகள் படித்து சுவைத்த போப் அதனை ஆங்கிலத்தில் எந்த ஆண்டு மொழிபெயர்த்தார் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ஆறு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ரெண்டு சரிங்களா பாரதியார் பிறந்த நாள் பாரதியார் பிறந்த பிறந்த வருடம் வந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ரெண்டு பாரதிதாசன் யூனிவர்சிட்டி வந்து அவரோட நூற்றாண்டு நினைவாக தான் ஓப்பன் பண்ணாங்க அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டு சரிங்களா திருக்குறளை வந்து போப் வந்து எந்த வருஷம் மொழிபெயர்த்தாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அடுத்து வருக என்பதன் இலக்கண குறிப்பு வருகைனாவே வேங்கோல் வினைமுற்று தான் சரிங்களா அடுத்து பொருந்தா தொடர் களம்பகம் பதினெட்டு உறுப்புகள் கரெக்டு தான் பிள்ளை தமிழ் பத்து பருவங்கள் அதுவும் கரெக்டு தான் சிற்றிலக்கியம் தொண்ணூற்றாறு அதுவும் கரெக்டு தான் பரணி நூறு தாளிசைகள் அதுதான் வந்து பொருந்தாத ஒரு தொடர் அடுத்து பின்வரும் தொடர்களில் ராமலிங்க அடிகளார் கூறியவை சரிங்களா ஆக்சுவலாக ராமலிங்க அடிகளார் பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கான இது தான் சொல்லி கொடுத்துருப்பாரு இந்த மாதிரி கிட்டத்தட்ட அவரோட அந்த கவிதைகள் பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு வந்து தட்டி கொடுக்குற மாதிரி தான் இருக்கும் அதில் நான் தனியாக வாழவில்லை தமிழோடு வாழ்கிறேன்ங்கிறது ஒருத்தராக சொன்னது ஸோ அது அவர் சொன்னது கிடையாது பெண்களை சமூகத்தின் கண்கள் இதுவும் அவர் சொன்னது கிடையாது இது வந்து பாரதியார் சொன்னது மேபி கரெக்டாக கூட இருக்கலாம் சமத்துவத்தின் மறுபெயரே மனித நேயம் இதுவும் அவர் சொல்லலை அவர் அவர் வந்து குழந்தைங்களுக்கு மட்டும்தான் ஒரு அறிவுரை வழங்குவார் சரிங்களா ஆக ராமலிங்க அடிகள் கூறியது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வெயிலுக்கு ஒதுங்கும் விருட்சம் அழிக்காதே சரிங்களா வெயிலுக்கு ஒதுங்கும் மரத்தை வந்து அழிக்காதே அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாரு பின்வரும் சொற்களில் குற்றிய லுகரம் அல்லாத சொல் சரிங்களா குற்றிய லுகரம்னா இந்த முடிகிற வார்த்தையெல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா அதில் வந்து உகரம் குறைஞ்சி வர்றது தான் குற்றிய லுகரம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் மார்பு அரை மாத்திரை முடிஞ்சதுங்களா வரகு அரை மாத்திரையில் முடிஞ்சதுங்களா மாசு அரை மாத்திரையில் முடிஞ்சதுங்களா ஆனால் இது மட்டும் பாருங்கள் மடு ஒரு மாத்திரை எடுத்துக்குதுங்களா அந்த டூ மடு ஒரு மாத்திரை எடுத்துக்குதுங்களா அப்போ இதுதான் வந்து குற்றையலுகரம் அல்லாத சொல் அடுத்து சித்துக்களின் எண்ணிக்கை எட்டு அடுத்து அடிவரையறை அறிந்து சரியான வரிசையை குறிப்பிடுக சரிங்களா இதில் ஐங்குறு நானூறு இதுதான் ஆக்சுவலாக கரெக்டான ஆன்சர் ஐங்குறு நானூறு மூணு டு ஆறு அடி இருக்கும் குறுந்தொகை நாலு டு எட்டு இருக்கும் நற்றினை ஒம்பது டு பன்னெண்டு இருக்கும் அகனா அகனானூறு பதிமூணுலேருந்து முப்பத்தொன்று வரைக்கும் இருக்கும் சரிங்களா இது ஏற்கனவே ஷார்ட்கட்டில் சொல்லியிருக்கோம் பதிமூணு டு முப்பத்தொன்று தான் அகனானூறு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்து 
தன்வினையை தேர்ந்தெடுத்து தேர்ந்து எழுதுக சரிங்களா அப்போதைய அறிகள் நான்மறை கற்கவில்லை எதிர் எதிர்மறை வாக்கியம் அப்போதைய அறிகள் நான்மறை கற்பித்தார் சரிங்களா அதுவும் இல்லை அப்போதைய அடிகள் நான்மறை கற்பித்தார் இதுதான் தன்வினை அவரு ஒரு வேலையை செய் வினைனா ஒரு வேலை சரிங்களா அவரு அவருக்கே ஒரு வேலையை செஞ்சுக்கிறது தான் தன்வினை அப்போ அப்போதைய அடிகள் நான்மறை கற்றார் புரியுதுங்களா கற்பித்தார்னா அது பிறவினை சரிங்களா கற்பித்தார் அப்படின்னா மற்றவங்களுக்கு சொல்லித்தராது அந்த ஒரு வேலை வந்து மற்றவங்களுக்காக செய்கிறது அப்போ அது வந்து பிறவினை அது கிடையாது இதுக்கான கரெக்டான ஆன்சர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்போதைய அடிகள் நான் நான்மறை கற்றார் அடுத்து ஒரு பொறுத்துக்க கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கான ஆன்சர் என்னென்னு பார்க்கலாம் பேதையர் நட்பு அப்படின்னா தேய் பிறை சரிங்களா பெண்களோட பேதைனா பெண்கள் தெரியுதுன்னு உங்களுக்கு மங்கை மறந்தை பேதை பெதும்பை பேதை அப்படின்னா பெண்கள் பெண்களோட ஃப்ர ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வந்து எப்போவுமே தேஞ்சிக்கிட்டு தான் போகும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது அது உண்மைதான் இப்போ இது பிள்ளைங்களும் அப்படி தான் ஸ்கூல் படிக்கிற வரைக்கும் ஸ்கூலில் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வச்சுருப்பாங்க காலேஜ் படிக்கிற வரைக்கும் காலேஜில் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வச்சுருப்பாங்க மேரேஜ் ஆனதுக்கப்புறம் எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸையுமே விட்டுருவாங்க சரிங்களா ஆனால் நம்ம அப்படி கிடையாது நம்ம ஸ்கூல்லேருந்து காலேஜ் வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் வேலைக்கு போனாலும் அங்கே இருக்க ஃப்ரெண்ட்ஸையும் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணிட்டு தான் இருப்போம் பேதையர் நட்புங்கிறது எப்போவுமே தேய்பிரை தான் அந்த காலத்துலேருந்து இப்போ வரைக்கும் அடுத்து பண்புடையார் தொடர்பு நலில் தோறும் சரிங்களா எப்போவுமே இருக்கும் அறிவுடையார் நட்பு சரிங்களா அறிவு இருக்கவங்க கூட நம்ம நட்பு வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு வளர்பிறை மாதிரி அவங்க கூட சேர்ந்து நம்ம அறிவும் வளர்ந்துட்டு தான் போகும் அப்போ அறிவுடையார் நட்புங்கிறது வளர்பிறை இடுக்கண் கலையும் நட்பு அப்படின்னா உடுக்கை இழந்தகை அதாவது நம்ம க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் இல்லை அப்படின்னா இடுக்கண் கலையும் கலையும் அப்படின்னா பிரிக்கிறது நம்ம க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் பிரிஞ்சிட்டாரு அப்படின்னா உடுக்கை இழந்த கை எப்படி சிவனோட கையில் வந்து ஒரு உடுக்கை இழந்துக்கிட்டே இருக்கும் அந்த சிவன் வந்து உடுக்கை இழந்தார்னா எப்படி ஃபீல் பண்ணுவாரோ அந்த மாதிரி நம்ம ஃபீல் பண்ணுவோம் அதுதான் இடுக்கண் கலையும் நட்புக்கு உடுக்கை இழந்த கை இதுக்கு ஆன்சர் ஆன்சர் ஏ ஃபோர் த்ரீ டூ ஒன் இதுக்கு ஷார்ட்கட் ஏற்கனவே நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஆக்சுவலாக இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்மால் ஏல இந்த லைனில் எப்படி எடுங்க இங்கே பாருங்கள் இங்கே ஒரு நாள் இருக்குது இங்கே ஒரு நாள் இருக்குது அப்போது இந்த நாள் இருக்கிற ஏதோ ஒன்று தான் ஆன்சர் சரிங்களா அடுத்து பியில் பாருங்கள் இங்கேயும் மூணு இருக்குது இங்கேயும் மூணு இருக்குது அப்போ இந்த ஏவிலேயே சீல ஏதோ ஒன்று தான் ஆன்சர் இருக்கும் இந்த சீலை பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்மால் லெட்டர் சீலை பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு ரெண்டு இருக்குது இங்கே ஒரு ரெண்டு இருக்குது சரிங்களா டியில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு ஒன்று இருக்குது இங்கே ஒரு ஒன்று இருக்குது ஸோ இதில் நாலும் ரெண்டு இருக்குது இதில் மூணும் ரெண்டு இருக்குது இதில் ரெண்டும் ரெண்டு இருக்குது இதில் ஒன்றும் ரெண்டு இருக்குது சரிங்களா ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் இதுதான் ஆனால் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நாலு மூணு மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ இது ஆன்சர் கிடையாது இதுதான் ஆன்சர் இதுதான் ஷார்ட்கட் ஏற்கனவே இது நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் பார்க்காதவங்க கீழே போய் பார்த்துக்கோங்க அடுத்து சரியான விடையை தேர்வு செய்க ஆயிடை அணங்கின் கற்பும் ஐய நின்னருளும் செய்ய தூய நல்லறனும் என்றி என்றெங்கினையால் தொடர்ந்து காப்ப இவ்வரிகளில் இவ்வரிகளில் சீதையை அழியாமல் காப்பாற்றியவை எவை சரிங்களா சீதையை அழியாமல் காப்பாற்றவை எதுன்னு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கற்பும் அருளும் சரிங்களா ராமர் வந்து இதுக்காக சீதையை கூட்டிகிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் நீ வந்து கற்பு கரிசிதா அப்படின்னு சொல்லி வாழை மட்டையெல்லாம் எடுக்க சொல்லுவார் ஸோ அவங்கள வந்து அழியாமல் காப்பாற்றியது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கற்பு அடுத்து வளன் என்ற சொல்லால் குறிக்கப்படுபவன் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சூசையப்பர் ஆன்சர் சி கடலை குறிக்கும் த தமிழ் சொற்கள் சரிங்களா இது நமக்கு இது ரெண்டும் நமக்கே தெரியும் ஆலி ஆர்களி சரிங்களா இதில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக ஏவிலையும் சீலையும் தான் கொடுத்துருக்காங்க அம்பினா கடல் இல்லைங்கிறது நமக்கு தெரியும் ஸோ ஆலி ஆர்களி பௌவம் இது மூணு தான் கடலை குறிக்கிற வார்த்தை பேராதி அடுத்து தமிழுக்கு கதி என்று போற்றப்படும் நூல் ராமாயணமும் திருக்குறளும் அடுத்து ஒரு பொறுத்துக்க கொடுத்துருக்காங்க கண் வனப்பு அப்படின்னா கண் வனப்பு அப்படின்னா வனப்பு அப்படின்னாவே அழகு சரிங்களா செழிப்பு அந்த மாதிரி தான் அர்த்தம் இது உங்களுக்கே தெரியும்னு நினைக்கிறேன் வனப்பு அப்படின்னாவே அழகு செழிப்பு இந்த மாதிரி தான் குறிக்கும் அப்போ கண்ணுக்கு அழகாக பார்க்குறது என்னென்னா கண்ணோட்டம் என் வனப்பு அப்படின்னா இத்துணையாம் பண் வனப்பு அப்படின்னா கேட்டார் நன்றென்றல் சரிங்களா பண் வனப்புன்னா பழம் நிறைய நிறைய பேர் அடுத்து கால் வனப்பு அப்படின்னா கால் அழகாக இருக்கணும்னா நடக்காமல் இருக்கணும் இதுதான் இதுக்கான அர்த்தம் சரிங்களா செல்லாமை அதாவது இதுக்கு வந்து கால் வளப்புனா நடக்காமல் இருக்கணும்னு கிடையாது தீங்கை நோக்கி செல்லாமை அதுதான் வந்து கால் வனப்புக்கு செல்லாமை அடுத்து ஆற்றுப்படுதல் என்பதன் பொருள் ஆற்றுப்படுத்தல் என்பதன் பொருள் என்னன்னு பார
அடுத்து ஐஞ்சிருங்காப்பியம் இவற்றில் பொருந்தா நூலை கண்டறி ராவண காவியம் ராவண காவியம் வந்து ஐஞ்சிருங்காப்பியம் கிடையாது அடுத்து புல் அப்படின்னா அன்னம் சரிங்களா புல் அப்படின்னா அன்னம் குளவு அப்படின்னா ஏன் விளங்குச்சு விளங்குச்சு அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல அதுதான் குளவு மேலி அப்படின்னா கலப்பை ஏறற்ற கலப்பை ஒல்லை அப்படின்னா வேகம் விரைவு வேகம் சரிங்களா ஒல்லைன்னா வேகம் அப்போ விரைவு அதுக்கு சென்றது தான் அடுத்து பொருந்தா இணை இது ஆக்சுவலாக எனக்கும் தெரில இதில் வந்து ஒன்றே ஒன்று தான் எனக்கு தெரியும் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மிஸ் டீடு அப்படின்னா கெட்ட செயல் டீடு அப்படின்னா நல்ல செயல் சரிங்களா டீடுன்னா நல்ல செயல் மிஸ் டீட்னா கெட்ட செயல் மிஷப் அப்படின்னா விபத்து மிஸ்ஸேரபுள் அப்படின்னா துக்ககரமான மிஸ் லே அப்படின்னா தவறான சொல் கிடையாது லே அப்படின்னா சரியான பாதை சரிங்களா லே அப்படின்னா பாதை அந்த மாதிரி வரும் மிஸ் லேனா தவறான பாதை அப்படி தான் வரும் தவறான சொல் வராது அடுத்து வாழ்த்துவோம் என்ற சொல்லின் வேர் சொல் வாழ்த்து இது நம்ம ஏற்கனவே நிறைய பார்த்துருக்கோம் வாழ்த்துவோம் என்ற சொல்லின் வேர் சொல் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வாழ்த்து அடுத்து கலை கலை சரிங்களா இது சொல்லியிருக்காங்க கலைக்கு அர்த்தம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சீலை சரிங்களா கலை அப்படின்னா வேய் இதுக்கான இதுக்கு இந்த கலை அப்படிங்கிற இதுக்கு வந்து பொருந்தாதது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வேய் சரிங்களா இந்த கலைக்கு பொருந்தது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சீலை கலைக்கு அழகு பொருந்தும் காந்தி பொருந்தும் அகற்றும் பொருந்தும் சரிங்களா கலைனாவே வெளியே ஃபேஸ்புக் பண்ணுற அழகு தானே அப்போ அகற்றும் பொருந்தும் அகம் அடுத்து இந்துக்கு சரியான பொருள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிலவு தொண்டுக்கு மு முந்து தலைமைக்கு பிந்து என்று கூறியவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா மு வரதராசனார் அடுத்து உரிய மரபு சொல்ல எழுதுக மயில் சரிங்களா மயில் வந்து அகவும் காகம் கரையும் யானை பிளிரும் அடுத்து வந்தான் என்னும் வினை முற்று டேஷ் என வினையாளனையும் பெயராய் வரும் வந்தானுக்கு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்தவன் அண்ணில் முடிஞ்சதுன்னா அது வினையாளனையும் பெயர் அடுத்து ஆசிரியப்பாவின் ஈற்றுச் சீர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏகாரத்தில் தந்தி தித்திக்கு தெல் முத்தாய் தெல் முத் முதின் தெல்ல முதின் சரிங்களா தித்திக்கும் தெல் தெல்ல முதாய் தெல்ல முதின் கீழ்காணும் விடைகளில் சரியான விடை அது எதுகையும் ஓனையும் வந்துள்ளது தீ சரிங்களா தீ இங்க பாருங்க தெல் தெல்னு வந்திருக்குங்களா அப்ப எதுகையும் இருக்கு மோனையும் இருக்கு அடுத்து அகர வரிசைப்படி தாத்தா தீ தி தூ து தை அதில் கொடுத்துருக்காங்க தரங்கம் திப்பம் தையல் தோடு அடுத்து நூல் நூலாசிரியர் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா சாரி நூலாசிரியர் நூல் கொடுத்துருக்காங்க உமறு புலவர் சரிங்களா உமறு புலவர் என்ன எழுதியிருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா முதுமொழி மாலை அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா முஸ்லீம்ஸோட புக்கு சரிங்களா இஸ்லாமிய இதை பற்றி நிறைய சொல்லியிருப்பாங்க அந்த முதுமொழி மாலையில் அடுத்து கம்பர் கம்பர் சிலை எழுபது திருத்தக்க தேவர் சரிங்களா திருத்தக்க தேவர் வந்து நரி விருத்தம் அடுத்து வீரமா முனிவர் என்னும் தைரியநாத சுவாமி அவர் எழுதுனது தொன்னூல் விளக்கம் வீரமா முனிவரோட இன்னொரு பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தைரியநாத சுவாமி அடுத்து உருமிட துதுவா ஒவ்வொரு நிலம் என்ற வரிகள் இடம்பெற்ற நூல் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா புறநானூறு சரிங்களா புறத்தை பத்தி சொல்றது புறநானூறு அப்ப நிலம்னு வந்ததுன்னா புறநானூர்ல தானே வரும் அகநானூர்னா நம்ம நம்மளோட மனசு இதை பத்தி நம்மளை பத்தி பேசுறது நம்மளோட உடம்பு பத்தி பேசுறது தான் அகநானூறு சரிங்களா அடுத்து திருவிகா எந்த நாள் இதழ் ஆசிரியராக இருந்தார் இது ஏற்கனவே இப்போதான் நான் சொன்னேன் திருவிகா வந்து ஒரு மூணு மூணு நாலஞ்சு நாள் இதழில் வந்து ஆசிரியராக இருந்தார் சரிங்களா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தேசபக்தன் திராவிடன் நவசக்தி இது மூணுலையுமே வந்து அவர் ஆசிரியராக பணியாற்றினார் இந்திரா இந்தியாவிலையும் சுதேசமித்திரன்லேயும் யார் இருந்தாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாரதியார் அடுத்து பொரு என்ற என்னும் சொல்லின் வினையாளனையும் பெயர் பொருத்தவர் பொருத்தல்னா தொழிற்பெயர் பொறுத்துனா வினையச்சம் சரிங்களா அன்பருக்கு பணி செய்வதே உண்மை தொண்டு என கூறியவர் தாயுமானவர் அன்பருக்கு பணி செய்வதே உண்மை தொண்டு அப்படின்னு சொன்னவர் சாய் தாயுமானவர் அடுத்து மனிதரெல்லாம் அன்பு நெறி கா காண்பதற்கும் மனோபாவம் வானை போல விரிவடைந்து இப்பாடலில் கீழ் வரும் விடைகளில் பொருந்தா வினை சரிங்களா இதில் வந்தது என்ன வரல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அடி இயைபு இயைபே இதில் வர கிடையாது சரிங்களா இது டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரே லைனாக தான் இருக்குது இதில் பார்த்தீங்கன்னா எங்கேயுமே தூணே முடியல ஒரு வேலை இதில் தூண் முடிஞ்சிருந்ததுன்னா கூட ஒரு அடிக்கு நம்ம மூணு 
மூணு லை மூணு வார்த்தை தான் அப்படின்னு கூட யோசிக்கலாம் ஆனால் அந்த மாதிரி எதுவுமே முடியல தூன்னு வேற எதுவுமே முடியல அப்போ இதில் வராதது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அடி இயல்பு சரிங்களா அடி மோனை வந்திருக்கு பாருங்க மனிதர் எல்லாம் மனோபாவம் அடி எதுகையும் வந்திருக்கு சீர்மோனையும் வந்திருக்கு சரிங்களா இதில் வராதது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அடி இயல்பு அடுத்து வீணாவிற்குரிய விடை அம்பேத்கர் எந்த ஆண்டு கல்வி கழகத்தை தோற்றுவித்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு தலையுரைத்த கற்பனையை நிலையென கொண்டாடும் கண்மூடி வழக்கம் எல்லாம் மண்மூடி போக என பாடியவர் வல்லலார் அடுத்து உரிய விடை பெண்ணடிமை ஆனதற்கு உரிய காரணங்களில் ஒன்று எது இல்லாமல் என்று பெரியார் கூறுகிறார் சரிங்களா பெரியாருன்னு சொல்லிட்டாரு புரியுதுங்களா அப்ப என்னத்தை சொல்லியிருப்பாரு பெரியார் அப்படின்னு வரும்போது சொத்துரிமை ஆன்சர் சி அடுத்து திருவிக்கா பிறந்த து பிறந்த துல்லம் என்ற ஊர் தற்பொழுது டேஷ் என்று அழைக்கப்படுகிறது திருவிக்கா பிறந்த துல்லம் என்ற ஊர் தற்போது தண்டலம் என்று அழைக்கப்படுகிறது அங்கே ஃபேமஸான ஒரு காலேஜ் இருக்கு என்ன காலேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா சவிதா தண்டலத்தில் இருக்கு அப்புறம் குயின்ஸ்லேண்டு இப்போ கூட பக்கமாக அந்த இது அருந்து விழுந்துச்சே குயின்ஸ்லேண்டு அதுவும் தண்டலத்தில் தான் இருக்கு அடுத்து கன்னியாகுமரிக்கும் மதுரைக்கும் இடையே அமைந்த நெடுஞ்சாலைக்கு பெயர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ராணி மங்கம்மாள் நெடுஞ்சாலை உரிய விடை உரிய விடையே எழுது உலகெல்லாம் உணர்ந்து ஓதற்கரியவன் அப்படின்னாவே அது வந்து சிவனை பற்றி பாடினது அப்போ ஒன்று திருமந்திரமாக இருக்கணும் இல்லை பெரிய புராணமாக இருக்கணும் சரிங்களா சிவ கந்த புராணம்னாவே அது வந்து முருகனை பற்றி பாடினது எல்லாருக்குமே கந்த கந்த புராணம் அப்படின்னாவே முருகன் திருவிளையாடல் புராணம்னா திருவிளையாடலுக்கு உரை எழுதுனது தான் திருவிளையாடல் புராணம் சரிங்களா இது அடுத்து ஒன்று பெரிய புராணமாக இருக்கணும் இல்லை திருமந்திரமாக இருக்கணும் இதில் பெரிய புராணம் தான் ஆன்சர் அடுத்து அகர வரிசைப்படி இது நீங்களே எழுதிடுவீங்க வீடு வீண் வீதி வீழ்ச்சி எடு என்னும் வேர் சொல்லின் வினையச்சம் சரிங்களா எடு என்னும் வேர் சொல்லின் வினையச்சம் எடுத்து பெயரச்சம்னா எடுத்த சரிங்களா எடுத்தல்னா தொழில் பெயர் அடுத்து கோடிட்ட இடத்தை நிரப்புக ஞாள் என்பதற்கு ஞாள் அப்படின்னா ஞான் அப்படின்னா நூல் அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா ஞாள் அப்படின்னா தொங்குதல் ஞான் அப்படின்னா நூல் கயிறு வல்லூனை பெற்றதால் பெற்றதை புகழ் வையகமே அப்படின்னு சொன்னவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாரதிதாசன் வல்லூரை பற்றி புகழ்ந்து பண்ணவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாரதிதாசன் விடைக்கேற்ற வினா அன்புள்ள இனி நாம் ஓர் ஐவர்கள் உளரோ உளரணும் சரிங்களா அன்புள்ள இனி நாம் ஒரு ஐவர்கள் உளரானோம் சரிங்களா அதாவது என்ன சொல்றதுங்க அன்பால நாம வந்து ஐவர்கள் ஆனோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காரு அப்போ ஐந்தாக வந்தவன் யாருன்னா இங்க நாலு பேர் தனியா அஞ்சாக வந்து ஒருத்தர் சொல்லுல அஞ்சு பேரும் ஒட்டுக்கா தான் இருக்காங்க இது தப்பு ஐவர் யாருன்னா நீங்க நான் இன்னும் மூணு பேர் சேர்ந்து கூட ஐவரா இருக்கலாம் புரியுதுங்களா யாரிடம் கூறினான் அப்படின்னா யார்கிட்ட கூறியிருப்பான் ஆப்போசிட்ல இருக்கிறவங்க தான் கூறியிருப்பான் சோ இதுக்கும் இது பதில் கிடையாது எதனால் ஐவர்கள் ஆனார்கள் இதுதான் சரியான கொஸ்டின் சரிங்களா நீங்க வந்து கொடுக்கறது இந்த வினா கேட்ட விடை அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாரு நீங்க அதை ஒண்ணுக்கு ரெண்டு தடவை நல்லா படிச்சு பாத்தீங்கன்னா மட்டும்தான் உங்களால ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க முடியும் சரிங்களா தமிழ் எழுத்தில் ஒரு நல்ல சீர்திருத்தத்தை கொணர்ந்தவர் யார் சரிங்களா இது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு நம்ம பக்கம் பக்கமா சொல்லலாம் வீரமா முனிவர் என்னும் தைரியநாத சுவாமி தான் சரிங்களா இவருதான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஓ ஓல இந்த ஓ ஓ ரெண்டு ஓ இருக்கு இல்லைங்களா அதுல பாத்தீங்கன்னா சின்ன ஓவுக்கும் பெரிய ஓவுக்கும் ஒரே ஒரு டிஃபரன்ஸ் மேல ஒரே ஒரு புள்ளி தான் இருக்கும் அது எல்லாத்தையும் அந்த மாதிரி இருந்த வார்த்தைகள் எல்லாத்தையும் மாத்தினது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா வீரமா முனிவர் தான் எழுத்து சொல் இலக்கணம் மூணா இருந்த தமிழ் இலக்கணத்தை எழுத்து இலக்கணம் சொல் இலக்கணம் யாப் இலக்கணம் அணி இலக்கணம்னு சொல்லி அஞ்சா பிரிச்சவர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம வீரமா முனிவர் தான் சரிங்களா இதுக்கு அடுத்து இவருக்கு அடுத்து தமிழ் எழுத்துக்கள்ல ஒரு நல்ல சீர்திருத்தத்தை கொண்டு வந்தது அப்படின்னு சொன்னா யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஈவேரா சரிங்களா அவர் வந்து இந்த நாவை வந்து நம்ம அப்படியே சேர்த்து எழுது ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் சேர்த்து எழுதிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கு வந்து பக்கத்துல இந்த கால் வாங்கினது கால் வாங்கினதை கொண்டு வந்தது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஈவேரா சரிங்களா தமிழ் எழுத்து எழுத்துல நல்ல சீர்திருத்தம் கொண்டு வந்ததுல ரெண்டு பேரு ஃபர்ஸ்ட் வீரமா முனிவர் இவர் வந்து ஓ ஓக்கான டிஃபரன்ஸ வந்து மாத்தினாரு சரிங்களா அடுத்து நா அப்படின்னு சொல்லி போனோம் இல்லைங்களா இங்க பாருங்க உம் இந்த நா இருக்கு இல்லைங்களா இந்த நா அடுத்தது இந்த நா இருக்கு இல்லைங்களா இதுல வந்துட்டு இந்த கீழே இப்படி வளச்சுட்ட மாதிரி போடுவாங்க நா அப்படின்னு சொல்லி அதை வந்துட்டு எடுத்துட்டு இந்த இடத்துல கால் போட்டா நான் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னது ஈவேரா அடுத்து 
இம்மெனும் முன்னே எழுநூறும் எண்ணூறும் அம்மென்றால் ஆயிரம் பாட்டும் பாடவல்ல ஆசுகவி யார் காலமேக புலவர் சரிங்களா உம் அப்படின்னது எழுநூறு எட்நூறு எழுநூறு பாட்டும் எட்நூறு பாட்டும் பருவாராம் சரிங்களா அம் அப்படின்னா ஆயிரம் பாட்டு பருவாராம் சரிங்களா அதாவது ஆசுகவி அப்படின்னா தம்பி அப்படின்னா உடனே பாட ஆரம்பிச்சவர் அவருதான் ஆசுகவி அது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா காலமேக புலவர் அடுத்து தவறான கூற்றை தேர்வு செய்ய சரிங்களா மானிடவர்க்கு என்று பேச்சுப்படில் வாழ்கிறேன் ஆண்டால் இது கரெக்டு தான் வானாலும் செல்வமும் மன்னர் மன்னரசும் யான் வேண்டேன் இதே சொன்னது குலசேகர ஆழ்வர் தான் கருவினும் கருவாய் பெருந்தவம் புரிந்த கருத்தாய் பெரு பொருந்துதல் கருத்தே இதை வந்து இவர் சொல்லல இதை சொன்னதும் ஒரு ஆழ்வர் தான் யாருன்னு தெரியாத தெரியல ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அது பெருஞ்சோதி யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா மாணிக்க வாசகர் ஏன்னா ஆதியும் அந்தமும்னா சிவனும் சக்தியும் சரிங்களா அப்போ இது கண்டிப்பா யார் சொல்லியிருப்பா மாணிக்க வாசகர் தான் சொல்லியிருப்பாரு அடுத்து ஒரு சொல் ஒரு ஓரெழுத்து ஒரு மொழியில கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா ஊ இதுல ஏற்கனவே நமக்கு தெரிஞ்சது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நோ நோனா நோவு துன்புறு இதுதான் இதுக்கு சரிங்களா ஐ அப்படின்னா தலைவன் இது ரெண்டும் நமக்கு தெரியும் மீதி ரெண்டும் நமக்கு தெரியாது ஸோ இதை வச்சு நீங்க இந்த பொறுத்துக்கு போடலாம் ஊ அப்படின்னா ஊன் ஐ அப்படின்னா தலைவன் நோ அப்படின்னா துன்புறு தே அப்படின்னா கடவுள் அடுத்த கொஸ்டின் சிலப்பதிகாரம் இது வந்து குடிமக்கள் காப்பியம் இது ஏற்கனவே நிறைய தடவை நான் நிறைய இடத்துல சொல்லியிருக்கேன் சிலப்பதிகாரத்தோட ஹீரோயின் யாருன்னு உங்களுக்கே தெரியும் கண்ணகி அடுத்து மணிமேகலை சீர்திருத்த காப்பியம் அடுத்து சீவக சிந்தாமணி சரிங்களா இது வந்து ஒரு ஹீரோவை பற்றின ஒரு கதை வருணனை காப்பியம் சரிங்களா சீவக சிந்தாமணியோட தலைவன் ஹீரோ யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா சீவகன் அடுத்து குண்டலகேசி இது வந்து ஒரு சொற்போர் காவியம் சொல்லாலேயே போர் செஞ்ச ஒரு காப்பியம் சரிங்களா சொற்போர் காப்பியம் அடுத்து சரஸ்வதி என்று சித்தர்கள் எதனை குறிப்பிடுகின்றனர் சரிங்களா வல்லாறை கீதை ஏன்னா வல்லாறைங்கிறது அப்படி ஒரு அறிவு அறிவு வந்து ஞாபக சக்தியை வச்சிருக்க கீரை தான் வல்லாறை கீரை அடுத்து உரிய விடை தமிழ் படித்தால் எது பெருகும் அறம் அன்பு சரிங்களா தமிழ் படித்தால் அன்பு பெருகும் அடுத்து கேம்பர்னா கற்பூரம் சரிங்களா இதை வச்சு நீங்க ஆன்சர் எழுதிடலாம் கேம்பர்னா கற்பூரம் அப்ப ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு ஃபோர் எது இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிடும் சைடுனா சலசலப்பு சாஸ் அப்படின்னா கலவரம் கேனர்டு அப்படின்னா பொய்க்கதை கனர்டு அப்படின்னா பொய்க்கதை அடுத்து நடிப்பு செவியும் இலக்கிய செவியும் நடிப்பு செவியும் இலக்க இலக்கிய செவியும் ஒருங்கே அமைய பெற்ற காவியம் மனோன்மணியம் மருகி என்பது யாரை குறிக்கும் மருமகள் இது வந்து எந்த புக்கில் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிவகங்கை சீமை மா மாமியாரும் சிவகங்கை சீமை மருமகளும் மான்மியமும் அந்த புக்கில் இந்த வார்த்தை வரும் மருகி அப்படின்னா மருமகள் அடுத்து பாரதியார் பாரதியின் படிப்பில் இசையின் பெருமை பேசும் நூல் குயில் பாட்டு சரிங்களா இசையின் பெருமையை பற்றி சொல்கிறது குயில் ஏன்னா குயில் தானே இசைக்கு குயில் இசை குயில் தான் கூவும் சரிங்களா கண்ணனை பற்றி பாடினது கண்ணன் பாட்டு குழந்தைகளுக்காக பாடினது பாப்பா பாட்டு பாஞ்சாலி சபதம் வந்து இது ஸோ இசைக்கு அப்படின்னு எடுத்துகிட்டாவே அது குயில் பாட்டு தான் பாரதிதாசனுக்கு ஒரு குயில் இருக்கு பாரதிதாசன் நடத்தின பத்திரிகையோட பெயர் குயில் புதுநெறி கண்ட புலவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ராமலிங்க அடிகளார் பட்டியல் ஒன்று பட்டியல் ரெண்டு கொடுத்துருக்காங்க ஆக்சுவலாக இது பார்த்தீங்கன்னா திருக்குறள் சரிங்களா அன்பிலார் சரிங்களா அன்பிலார் எல்லாம் தமக்குரியர் அன்புடையார் என்பும் உரியர் பிறர்க்கு என்பும்னா எலும்பு சரிங்களா அன்பு ஈனும் ஆர்வம் உடைமை அவ் அன்பின் வழியது உயிர்நிலை சரிங்களா அன்பிலார் எல்லாம் தமக்குரியர் அன்பே இல்லாதவங்க எல்லாமே அவங்களுக்கு மட்டும்தான் சொந்தம் புரியுதுங்களா ஆனால் அன்பு உடையவர் என்பும் உரியர் பிறர்க்கு சரிங்களா அன்பு உடையவங்களோட எலும்பு கூட அடுத்தவங்களுக்கு தான் சொந்தம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த திருக்குறளில் சொல்லியிருப்பார் அடுத்து சரியான விடையை தேர்வு செய்ய கம்ப நாடகத்தின் யாப்பு தொண்ணூற்றி ஆறு பன்னொடு தொழி தமிழ் தமிழொப்பாய் என தொடங்கும் பாடல் இடம்பெற்ற நூல் தேவாரம் பொருந்தா தொடர் அடக்கம் அமர்வுகள் உயிக்கும் சரிங்களா கரெக்டு தான் பொருந்த தொடர் தான் இதுக்கு கற்க கசடர அடக்கம் அமர்வுகள் உயிக்கும் கற்க கசடர இதுவும் படிக்கிறது தான் படித்தாதான் அடக்கம் வரும் கற்க கசடர கற்ற பின் 
கற்பவை கற்றப்பின் நிற்க அதற்கு தக சரிங்களா அடக்கம் அமர்வுக்கு வந்துருச்சுங்களா செல்வத்துள் செல்வம் செவி செல்வம் செவின்னா நம்ம காது நம்ம கேட்கிற எல்லாமே செல்வத்துள் எல்லாம் தலை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஸோ இதுலேயும் படிக்கிறத பற்றி தான் சொல்லியிருக்காரு ஆனால் தீதும் நன்றும் பிறர் தருவாரா இங்கே வந்து நல்லதும் கெட்டதும் அடுத்தவங்க தரமாட்டாங்கன்றிருக்காரு ஸோ இது மூணும் பொருந்துறது தான் இந்த தீதும் நன்றும் மட்டும்தான் பொருந்தாத ஒரு தொடர் அடுத்து பொறுத்துக தேரா மன்னன் செப்புவது உடையேன் யாரு இதை வந்து இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வர டைலாக்ஸ் சிலப்பதிகாரத்தில் வர டைலாக்ஸ் சரிங்களா தேரா மன்னன் செப்புவது உடையேன் அப்படின்னா மன்னர்கிட்ட போயிட்டு கண்ணகி பேசும்போது நீங்கள் நீங்கள் சொல்கிறது தப்பு நீங்கள் கொடுத்த தீர்ப்பு தவறானது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது தான் இந்த லைன் இதை சொல்கிறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்ணகி அவங்க ஹஸ்பண்ட் அவங்க புருஷனை காப்பாற்றுறதுக்காக மதுரையில் போயிட்டு மன்னர் இவர்கிட்ட போய் பேசிகிட்டு இருப்பாங்க தீயும் கொல்லா தீவினை ஆட்டினேன் சரிங்களா இதை சொன்னது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் சில பதிகாரத்தில் ஆதிரை தான் சிறைக்கோட்டத்தை அறக்கோட்டமாக்குக அப்படின்னு சொன்னது மணிமேகலை சீரடி சிலம்பு கொண்டு போய் மாறி வருவேன் சரிங்களா சிலம்பை எடுத்துகிட்டு போங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு சிலம்பை எடுத்துகிட்டு போனது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோவலன் இதுக்கான ஆன்சர் ஆன்சர் ஏ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ அடுத்து அறுபத்தி மூணு தனியடியார் வரலாற்றை கூறும் நூல் பெரிய புராணம் எழுதுனது தேக்கிலார் அவரோட சொந்த ஊர் குன்றத்தூர் பொருத்தமான பழமொழி கற்றாரை கற்றாரே காமொருவர் சரிங்களா அதாவது படித்தவங்கள படித்தவங்களுக்கு தெரியும் படித்தவங்கள படித்தவங்க கண்டுபிடிச்சிருவாங்க அதுதான் இது அப்போது இதுக்கு வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாம்பின் கால் பாம்பரியம் சரிங்களா பாம்பின் கால் பாம்பரியம் இதுதான் இதுக்கான கரெக்டான ஒரு பொருத்தமான பழமொழி செங்கலு செங்கலுனி தீஞ்சுவை என்ற சொத்தொடர் சரியாக பிரிக்கப்பட்டிருப்பது செம் செ செலுங்கனி செலுமை குட்டல் கனி சரிங்களா செலுமை குட்டல் கனி தீஞ்சுவை தீம் குட்டல் சுவை இதுதான் கரெக்டான ஆக்சுவலாக இது பாருங்கள் ரெண்டு வார்த்தையாக பிரிச்சிட்டாங்க செங்கலினி தீஞ்சுவை புரியுதுங்களா அப்போ செங்கலினி செலுமை குட்டல் கனி இத்து வரதுனால அந்த இடத்துல ஒரு கூட்டல் போட்டு தான் ஆகணும் கூட்டல் தீஞ்சுவை இங்கேயும் பாருங்கள் ஓட்டெழுத்து தான் வந்திருக்கு ஸோ தீஞ்சுவை இங்கேயும் ஓட்டெழுத்து வந்திருக்கு இங்கேயும் ஓட்டெழுத்து வந்திருக்கு இங்கேயும் ஓட்டெழுத்து வந்திருக்கு ஸோ நம்ம மூணு ப்ளஸ் போட்டு மூணு மூணு இடத்துல நம்ம வந்து பிரித்து தான் ஆகணும் நாலாக பிரித்து தான் ஆகணும் அடுத்து முடுகினன் என்ற சொல்லுக்கு ஏற்ற எதிர்ச்சொல் சரிங்களா முடுக்கம் அப்படின்னாவே நிறுத்தம் புரியுதுங்களா முடுகினன் அப்படின்னா நிறுத்தினன் வையகம் எல்லாம் மெமதேன் என்றெழுதுமே என்று புகழ்ச்சிக்குரிய மன்னன் பாண்டியன் சரியானவற்றை காண்க சரிங்களா நீ குட்டல் ஐ அது வந்து நின்ன இல்லை அது தப்பு நீ குட்டல் அது நின்னது இது சரி சரிங்களா சாரி நீ குட்டல் ஐ நின்னை இது சரி நீ கூட்டல் அது நினது இதுவும் சரிதான் அடுத்து நீ கூட்டல் ஆள் நீ ஆள் இது தப்பு நீ கூட்டல் கீ நீக்கு இதுவும் தப்பு அப்போ ஆன்சர் வந்து ஒன்று ரெண்டு மட்டும்தான் சரி அடுத்து ஊமைக்கேற்ற பொருத்தமான பொருள் சரிங்களா கொக்கு கூம் கூம்பும் பருவத்து சரிங்களா அதாவது கொக்கு வந்து காத்திருக்கும் மீன் வந்து அதுவா மேலே வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எவ்வளோ நேரம் ஆனாலும் நீ வர வரைக்கும் நான் வெயிட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி வெயிட் பண்ணும் இதுதான் வந்து கொக்கு கூம்பும் பருவத்து ஆன்சர் வந்து காத்திருத்தல் பெயர் சொல்லின் வகை அறிதல் சரிங்களா சினைப்பெயரை தேர்ந்தெடுத்து முக்கன் இதுதான் வந்து சினைப்பெயர் அடுத்து மனக்குகை சரிங்களா மனக்குகை புரியுதுங்களா குகை மனம் அப்படின்னா தான் ஊமை புரியுதுங்களா குகை மனம் அப்படின்னா குகை போன்ற மனம் அப்படிம்பாங்க சரிங்களா அதுதான் வந்து ஊமை ஆனால் மனக்குகைன்னு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து நம்மளை வச்சு அந்த ஊமையை சொல்கிறாங்க புரியுதுங்களா மனம் போன்ற குகை அப்போது உருவகம் புரியுதுங்களா குகை மனம் குகை குகை மனம் அப்படின்னா அது ஊமை தொகை ஒரு ஊமையை வச்சு நம்மளோட மனசை சொல்கிறது தான் ஊமை தொகை ஆனால் இங்கே வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறதுங்க இங்கே வந்து சம்மந்தமே இல்லாத ஒரு இதுக்கு வந்து நம்மளை நம்மள நம்மளோட மனசை வந்து உரு உருவகப்படுத்துகிறாங்க அப்போது இது வந்து உருவகம் அடுத்து இலக்கண குறிப்பு உருவேனில் உருவேனில் புரியுதுங்களா இது வந்து உரிச்ச தொடர் அடுத்து கீழ்காணும் தொடரில் எது சரியானது சன்மார்க்க கவி ராமலிங்க அடிகளார் இதுதான் சரியான ஒரு தொடர் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் பை பை அடுத்து ஒரு நல்ல வீடியோவில் நம்ம மீட் பண்ணலாம் இன்னும் ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸில் வரேன் அடுத்து ஒரு நல்ல கொஷின் பேப்பரில் பார்க்கலாம் ஜிஎஸ் கொஷின் பேப்பர் பார்க்கலாம் சரிங்களா நிறைய தமிழ் கொஷின் பேப
அடுத்து ஒரு ஜென்ரல் சயின்ஸ் கொஷின் பேப்பர் பார்க்கலாம் என்னென்ன ட்விஸ்ட் இருக்கு சரிங்களா எப்படி எப்படிலாம் ஆன்சர் கொடுத்துருப்பாங்க எங்கெங்கெல்லாம் வந்து ஷார்ட் கட் யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத ஜிஎஸ் கொஷின் பேப்பரில் ஈஸியாக பார்க்கலாம் சரிங்களா அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற கொஷின் இன்னொரு பத்து நிமிஷத்தில் ஜிஎஸ் கொஷின் பேப்பர் பார்க்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் பை பை எஸ்ஆர்பிஐஎஸ் அகாடமிக்காக நான் ராஜ் சேகரன் நீங்கள் பார்த்துட்டு பிடிக்கல அப்படின்னா தயவு செஞ்சு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஒரு வேலை உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் ஒரு லைக் போட